डियर स्टूडेंट्स ओलकाम टू निव कारिकुलम इंगलिस लार्निंग प्रिय शिक्षार्थी बिंदु तुम्हारे अष्टम श्रेणी इंगरेजी बोर एक्सपिरियन्स टू दिजु फेस्टिवल थे लास्ट एक्टिविटी टू पॉइंट फोर पॉइंट वन ने आलोचना करब प्रिय शिक्षार्थी बिंदु यजे टू पॉइंट फोर पॉइंट वन एक्सपिरियन्स टू और मजे फोर हे लार्निंग सैकेल लार्निंग सैकेल फोर हे एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन सक्रिय परीक्षण मैंने प्रत्येक अध्याय जो तुम एक्सपिरियन्स जो फोर पा तर मैं वो क्योंकि तुम्हार परीक्षा सर क्लस विद्यालय शिक्षक महोदय क्योंकि तुम्हारे यही परीक्षा ये परीक्षा एटार ऊपर परीक्षा नहीं क्योंकि तुम्हारा रेजल्ट तैरि कर विषय खूब बसि गुरुत सहकार ख्याल करते हैं प्रिय शिक्षार्थी बिंदु तीन क्यों करते बला देखे नाओ टू पॉइंट फोर पॉइंट वन एक्टिविटीते इट्स टाइम टू रईट ए सामारि इन ग्रुप दले एक सामारि लेखार एखी समय सामारि लेखार सम्पर्क एर आगे एक्टिविटीगुलोते क्यों पड़े एक् लास्टलि यहाँ एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन मैं सक्रिय परीक्षण जेको विषय सामारि लेखा शिखते हैं सेटाई एखे क्योंकि तुले धरा हो बला सामारि लेखार विषयगुल जेने द फलोईंग इन्स्ट्रकशनस आर टू गाइड यू निशेर निर्देशनागुलि तुम्हें पद देखा टू डु दिविटी क्षति करते मैं सामारि लिखते प्रथम क्यों कर फार्ष्ट डिसकस एंड सिलेक्ट ए स्टोरी ड्रामा पोएम शर्ट फिल्म निज़ आर्टिकल तुम्हें जेटार ऊपर सामारि लिख सामारि लिखे से आलोचना करो निवासन करो हाँ एक स्टोरी अथवा नाटक अथवा पोएम कविता शर्ट फिल्म निज़ आर्टिकल जेको विषय दें रिड द बुक आर्टिकल पोएम और वाच द ड्रामा तेल ये ड्रामा हम देखते बला फिल्म फिल्म हम चलचित्र हम देखते बला डिंग योर फ्री टाइम तुम्हार अवसर समय क्यों करते हैं गल्प हम पढ़ते हैं और फिल्म अथवा ड्राम हम देखे और देखार पर सामारि की से कहनी क्य पेले तर शिखले से सामारिटी लिखते हैं लिखते हैं नेक्स्ट कलेेक्ट द नैसारि इनफरमेशन मैं तर संग्रह करते बला दरकारी तथ्यगुल मेन आइडियज टू रईट द सामारि एंड नोट दैम डाउन सेगल सम्पर्क नोट करते बला मैं लिखे रखते बला लेटर पर डिसकस एंड डिसाइड आलोचना कर सिद्धांत ना द मेन आइडियज अब द सिलेक्टेड स्टोरि ड्रामा पोएम शर्ट फिल्म निज़ आर्टिकल मैं जो तुम निवासन करो मध्य थे सेटर तुम्हें ठीक करो मेन आइडिया मूल भावगुल मूल कथागुल अलसो एसाओ डिसाइड हुएदार यू नीड टू रईट एनी सपोर्टिंग डिटेल्स और नट एर पर सिद्धांत नीते बला मेन आइडियागुलो के विस्तारित लिखते सपोर्ट करते तुम्हारे और किस लेखार प्रयोजन आना इफ यू नीड एनी रईट देम डाउन जो थे से लिखे रखो इट्स टाइम टू चेक यहाँ से कि परीक्षा करार समय हुएदार यू यूज एप्रिप्रिएट कोहेसिव डिवाइसेस और नट टू कानेक्ट दि आईडिया मैं लिंकिंग वार्डस जगह लागे हाँ कन्जांगशन से लागे कि ना से परीक्षा करते बला हेयर अर्गानाइज अल द आईडिया इन टू ए प्याराग्राफ तर समस्त जे विषयगुल सम्पर्क सामारि लिखे जे नोट कर लेते अर्गानाइज मैं सजाते बला एक प्याराग्राफ आकार नाउ ए रईट द सामारि इंडिविजुअलि एंड चेक इन ग्रुप तर इंडिविजुअल पर क्योंकि तुम्हें आर आलोचनार शेषे एकक भाव लिख कर लिखते बला सामारिटा इंडिविजुअल एंड चेक इन ग्रुप तरह आर दले आर से लिखे दले आर आलोचना करते बला फाइनल डू दैसारि एडिट एंड सबमिट इट टू दिचार परिशेषे एडिट मान प्रयोजन सम्पादना बा जाचे बाचे करो शिक्षक महोदय निकट जमा दो एरपर रही है निव वार्डस प्रिय शिक्षार्थी बिंदु निव वार्डसगुल सबशेषे आलोचना करब प्रिय शिक्षार्थी बिंदु आपले एक्टिविटी क्योंकि अनेक बड़ो है से कारण क्यी तुम्हारे जो चार्ट कविता और एक गल्प एखे कलेेक्ट कर नहीं आलोचना करब आशा करी सबग तुम्हारा पढ़े सुनबे और कि भाव सामने लिखते हैं से सम्पर् पुरोपुर धारणा अर्जन कर आइडिया लाभ करें ओके शिक्षा शिक्षार्थी बिंदु चलो एक आलोचना करी की कलेेक्शन आज देखी प्रथम नैसार स्टेपिस्ट्री एट हे क्लस नाइन बोथ कविता क्रसिंग द बार क्रसिंग द बार ये कविता नाइन बोथ क्रस मान अतिक्रम कर बार बार मान बाधा बा सीमाना 
সীমানা অতিক্রম করা এই কবিতাটা হচ্ছে যে লিখেছেন কে লিখেছেন আলফ্রেড লর্ড টেনিসন উনি হচ্ছে আমরা তো মরে যাব সেই মরে যাওয়ার মরে যাওয়ার সময়ে মরার পরে পরকালে চলে যাব সেই বিষয় নিয়ে কবিতাটি লেখা তাহলে এখানে কবিতা তো অর্থ বোঝা কিন্তু কঠিন আর অর্থ না বুঝলেও কিন্তু তুমি কিছুই লিখতে পারবে না আচ্ছা আমি সংক্ষেপে পড়ার চেষ্টা করছি দেখো সানসেট অ্যান্ড ইভিনিং ইভিনিং স্টার সন্ধ্যা এবং কি সূর্যোদয় সূর্যাস্ত এবং সরি সূর্যাস্ত এবং সন্ধ্যা তারা অ্যান্ড ওয়ান ক্লিয়ার কল ফর মি যা আমার জন্য একটি স্পষ্ট আহ্বান বা ডাক and may there be no morning of the barb ar shikhane ar shikhane shimarekhar kono hahakar na thakuk when i put out the sea jokhon ami samudre jatra korbo ba obogahon korbo but such a tide as moving seems asleep kintu emon chora স্রোত নিস্তরঙ্গে বয়ে চলবে টু ফুল ফর সাউন্ড অ্যান্ড ফোম যা শব্দ আর ফেনায় পরিপূর্ণ হোয়েন দ্যাট হুইস ড্রিউ ফ্রম আউট দ্য বাউন্ডলেস ডিপ যা সীমাহীন গভীর থেকে উত্থিত হয়ে টার্নস এগেইন হোম আবার লীন হয়ে যাবে টোয়াইলাইট অ্যান্ড ইভিনিং বেল গধুলি আর সন্ধ্যার ডাক অ্যান্ড আফটার দ্যাট দি ডার্ক তার তারপর গহীন অন্ধকার নেমে আসে অ্যান্ড মে দেয়ার বি নো স্যাডনেস অফ ফেয়ারওয়েল আর আমার বিদায়ে হয়তো কোনো দুঃখ ব্যথা থাকবে না হোয়েন আই এম্বার যখন আমি আলিঙ্গন করব ফর দো ফ্রম আউট আওয়ার বর্ন অফ টাইম অ্যান্ড প্লেস যখ আমার চিরস্থায়ী সময় এবং স্থানের সাম্রাজ্যে দ্য ফ্লাড মে বিয়ার মি ফার প্লাবন আমাকে দূরে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে আই হোপ টু সি মাই পাইলট ফেস টু ফেস আমি দেখার আশা করি আমার পাইলট মানে সেই পৃথিবীতে বিদায় নেওয়ার সময় যার দ্বারা সে পরপারে চলে যাবে তার মুখোমুখি হওয়ার আশা করে হোয়েন আই হ্যাভ ক্রসড দ্য বার যখন আমি সীমা লঙ্ঘন করব মানে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ মোটামুটি এই ছিল এখন এই কবিতাটা কবিতার অর্থ বের করা খুব কঠিন সামারিটা আমি তোমাদের বলছি সামারি অফ দ্য পোয়েম ইন দ্য পোয়েম কবিতায় দ্য পোয়েট টকস অ্যাবাউট ডেথ কবি মৃত্যু সম্পর্কে বলেন অ্যান্ড দ্য জার্নি ইন টু দ্য আফটার লাইফ এবং কার সম্পর্কে বলেন ভ্রমণ মানে আফটার লাইফ মৃত্যুর পরে ভ্রমণ ভ্রমণ সম্পর্কে বলেন হে আর হি ইউজেস সিম্বলস ফ্রম ন্যাচার লাইক সানসেট ইভিনিং স্টার টাইড ফোম এখানে তিনি মানে কবি সিম্বল নানা রকম প্রতীক ব্যবহার করেন প্রকৃতি থেকে যেমন সানসেট সানসেট মানে সূর্যাস্ত সূর্যাস্ত মানে আমরা যে মরে যাব সেটাকে সানসেট বলা হয়েছে ইভিনিং স্টার টাইড ফোম টোয়াইলাইট ইভিনিং বেল অ্যান্ড দ্য ফ্লাড অফ ফ্লাড টু এক্সপ্লেন হিজ ফিলিংস অ্যান্ড আইডিয়াজ মানে এই প্রতীকগুলো ব্যবহার করেছে সে যে মৃত্যুর পরে পরপারে চলে যাবে সেই বিষয়টাকে তুলে ধরবার জন্য লাইক আদার্স অন্যান্যদের মতো দ্য পোয়েট অলসো এক্সপ্রেসেস ইজ ডিজায়ার টু ক্রস দ্য বার বিটুইন লাইফ অ্যান্ড ডেথ মানে আমাদের মৃত্যু এবং জীবনের মধ্যে যে বার বা সীমানা বা বাধা রয়েছে সেটা পেরিয়ে তো যেতে হবে সেটার কথা বলা হয়েছে উইদাউট সরফুল ফেয়ারওয়েলস মানে সে মৃত্যুর মৃত্যুটা যেন সরফুল মানে মানুষ মারা গেলে তো সবাই কান্নাকাটি করে কবি আশা করছে যে সেই সরফুল হবে না উইদাউট মানে সেই দুঃখজনক বিদায় যেন না হয় কবি চান যে সে যখন তিনি যখন মারা যাবেন সবাই যখন কোনো দুঃখ না করে যেন হাসি মুখে সে বিদায় নিতে পারে দ্য পোয়েট অ্যাকসেপ্ট এ সি সি ই পি টি দ্য পোয়েট অ্যাকসেপ্ট দ্য ট্রুথ দ্যাট উই হ্যাভ টু লিভ দিস ওয়ার্ল্ড 
কবি এই সত্য উপলব্ধি করেন যে আমাদের এই পৃথিবী ত্যাগ করতে হবে মানে মারা যেতে হবে অ্যান্ড হি উইশেস টু বি কাম অ্যান্ড পিসফুল ইন দ্য ফেস অফ মরটালিটি মানে সে মৃত্যুর মুখে কাম মানে শান্ত এবং শান্তি শান্তিময় কোনো কিছু প্রত্যাশা করেন মৃত্যুর মুখে মানে মৃত্যুর সময় তিনি চান যেন হাসি মুখে মরতে পারেন এবং কেউ যেন তার জন্য কান্না না করে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু ছিল এই কবিতার এইটা সারমর্ম এরপর আরও একটি কবিতা লাভ বিটুইন ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স আইজ্যাক ওয়ার্ডস মানে ভাই এবং বোনের মধ্যে ভালোবাসা তাহলে হোয়াট এভার ব্রাউলস ডিস্টার্ব দ্য স্ট্রিট মানে বাইরে যত ঝগড়া থাকুক দেয়ার শুড বি পিস অ্যাট হোম বাড়িতে কী থাকবে শান্তি হোয়াইট সিস্টার্স ডুয়েল অ্যান্ড ব্রাদার্স মিট যেখানে বোনেরা ভাই বোনেরা বাস করে কোয়ারেলস শুড নেভার কাম ঝগড়া বিবাদ সেখানে কখনো হবে না বার্ডস ইন দেয়ার লিটল নেস্টস এগ্রি মানে পাখিরাও তাদের ক্ষুদ্র বাসায় একমত যে অ্যান্ড টিস টিআইএস মানে কমা দি টিস মানে ইট ইজ অ্যান্ড ইট ইজ এ শ্যাম্পুল সাইড এটা একটা লজ্জাজনক ব্যাপার কোনটা হোয়েন চিলড্রেন অফ ওয়ান ফ্যামিলি ফল আউট অ্যান্ড চাইল্ড অ্যান্ড ফাইড মানে কোনো পরিবারের ছেলে মেয়েরা ফল আউট মানে অধপতন হয় এবং তারা চিৎকার চ্যাসাফেসি মারামারি হই হুল্লোর করে এটাই তার মানে এই কবিতা হচ্ছে একটা পরিবারে কেমন পরিবারে কেমন সুখ স্বাধীন থাকবে সেটাই দ্য সামা সামারি দ্য সামারি আর ওয়াই হবে এখানে দ্য সামারি অব দ্য পোয়েম লাভ বিটুইন ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স ভাই বোনের মধ্যে ভালোবাসা এই কবিতায় সামারি দ্য চিলড্রেন অফ এ ফ্যামিলি শুড অলওয়েজ রিমেইন ইউনাইটেড একটা পরিবারের ছেলেমেয়েরা সবসময় একত্রিত থাকবে একসাথে থাকবে দে উইল নেভার কোয়ারেল অর ফাইট ইচ আদার তারা কখনোই ঝগড়া করবে না অথবা মারামারি করবে না বিকজ কোয়ারেলিং ইজ ভেরি শ্যাম্পুল ঝগড়া বিবাদ একেবারে লজ্জাজনক অ্যান্ড ইট নেভার ব্রিংস পিস ইন এ ফ্যামিলি এবং এটি কখনো একটি পরিবারে শান্তি নিয়ে আসতে পারে না প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে এটা ছিল সামারি সামারি বানানটা এখানে ভুল হয়েছে ওকে আমরা পরে যাই পরের কবিতা যাই ফিউচার লাইজ ইন প্রেজেন্ট এটা কবিতা না সরি এটা গল্প কি ফিউচার ভবিষ্যৎ নিহিত থাকে বর্তমানের মধ্যে তার মানে বর্তমান ভালো হলে তার ভবিষ্যৎ ভালো হয়ে যাবে তাহলে এই গল্পটা আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি তোমরা সহজ ভাষায় আসে পড়ে নিবে যে এক একটা বৃদ্ধ লোক ইনি হচ্ছে খুব জ্ঞানী মানুষ মানুষকে সবসময় জ্ঞান দিয়ে থাকেন তো এই রাখাল বালকটা কি করেছে এই গরুর বাছুর নিয়ে রাখা চড়াতে যাচ্ছে তো পথে এই মুরুব্বীর সাথে এই ওল্ড ম্যানের সাথে দেখা হয় এবং তখন সে বলে যে যেহেতু উনি মানুষকে পরামর্শ দেন উপদেশ দেন সেই কারণে সে বলে আপনি আমাকে একটু উপদেশ দেন হ্যাঁ তখন এই উপদেশ শুনতে যায় কি তার গরুগুলো এদিক ওদিক ছড়িয়ে যায় তো ছড়িয়ে গেলে তখন তার গরুই তো তখন এলোমেলো হয়ে গেল তখন তো বিশৃঙ্খলা হয়ে গেল তখন উনি বলে যে তুমি কি করো এই পরামর্শ না নিয়ে তুমি তোমার নিজের দায়িত্ব পালন করো তাহলেই সব ঠিক থাকবে তো এইরকম নিয়ে গল্প তো আমরা এই গল্পের সামারিটা কীভাবে দেখে নিই আচ্ছা দেখো শেষ দি ওল্ড ম্যান স্মাইল অ্যান্ড সেইড টেক কেয়ার দ্য ক্যাট ক্যাটল বিফোর ইউ সিক অ্যাডভাইস মানে উপদেশ না রাগে তুমি গরু গুসুগুলো ঠিক গরুগুলো যত্ন নাও বাট দ্য কাউ বাই কুডেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড কিন্তু রাখাল বালক বুঝতে পারে না উড ইউ প্লিজ এক্সপ্লেন ইট বলে যে আমাকে এটা বুঝিয়ে বলবেন হি অ্যাক্স দ্য ওয়াইজ ম্যান জ্ঞানী লোককে বলে দ্য ওয়াইজ ম্যান টোল দ্য কাউ বাই জ্ঞানী লোকটি রাখাল বালককে বলে ইউর প্রেজেন্ট লিডস ইউ টু দ্য ফিউচার তোমার বর্তমানে তোমাকে ভবিষ্যতের দিকে চালিত করবে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু উপরে এখানে সহজ বাধা আসে ভাষায় লেখা আসে পড়লেই বুঝতে পারবে আমরা সামারিতে চলে যাই সামারি যে সামারি এখানে ঠিক মানালে অব দ্য স্টোরি ফিউচার লাইজ ইন প্রেজেন্ট আওয়ার প্রেজেন্ট টাইম ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ইন আওয়ার লাইফ আমাদের বর্তমান সময়টা আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইফ উই ইউটিলাইজ ইউটিলাইজ আওয়ার প্রেজেন্ট অ্যান্ড ইফ উই পারফর্ম অল দ্য অ্যাক্টিভিটিস যদি আমরা আমাদের বর্তমানকে সদ্ব্যবহার করি এবং সকল কাজকর্ম আমরা ইন টাইম মানে সময় মতো করি আওয়ার ফিউচার উইল অটোমেটিক্যালি বি নাইস আমাদের ভবিষ্যৎ স্বয়ংক্রিয়ভাবে এমনি এমনি সুন্দর হয়ে যাবে বিকজ আওয়ার প্রেজেন্ট লিডস আজ টু দ্য ফিউচার কারণ আমাদের বর্তমানটা আমাদের ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত করে হ্যাঁ তাই তো কারণ বর্তমানে যদি তুমি সব কাজ বর্তমানে যদি লেখাপড়া ঠিকমতো করো তাহলে ভবিষ্যৎ তুমি অনেক বড় কিছু হতে পারবে এই গল্পের এটাই ছিল সামারি ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা পরের পরেরটাতে চলে যাই ফাইভ থিংস পাঁচটা জিনিস ক্যারোলাইন লেক ইঙ্গেলস লেখা তাহলে ইফ উইজডমস ওয়েজ ইউ ওয়াইজলি সিক্স যদি তুমি জ্ঞানের পথগুলো সব মানে 
সচেতনতার সাথে অনুসন্ধান করো ফাইভ থিংস অবজার্ভ উইথ কেয়ার পাঁচটা জিনিস লক্ষ্য করবে পর্যবেক্ষণ করবে যত্ন সহকারে টু হোম ইউ স্পিক কার সঙ্গে কথা বলছো অব হোম ইউ স্পিক কার সম্পর্কে কথা বলছো অ্যান্ড হাউ অ্যান্ড হোয়েন অ্যান্ড হোয়ার কোথায় কথা বলছো কখন কথা বলছো না কেমন করে কথা বলছো হাউ কেমন করে হোয়েন কখন কথা বলছো অ্যান্ড হোয়ার এবং কোথায় কথা বলছো ওকে তাহলে এই গল্পের এই কবিতার সামারি কী হবে দ্য সামারি অব দ্য পোয়েম ফাইভ থিংস ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কমিউনিকেট উইথ আদার্স ওয়াইজলি অর প্রপারলি যদি আমরা কারোর সাথে যোগাযোগ করতে চাই মানে কথা বলতে চাই সজ্ঞানতার সাথে সচেতনতার সাথে অথবা সঠিকভাবে উই হ্যাভ টু অবজার্ভ ফাইভ থিংস কেয়ারফুলি আমাদেরকে পাঁচটা জিনিস খুব মনে রাখতে হবে উই হ্যাভ টু থিঙ্ক দ্যাট আমাদের ভাবতে হবে টু হোম অ্যান্ড অফ হোম উই ওয়ান্ট টু স্পিক মানে কার সাথে এবং কার সম্পর্কে কথা বলতে চাই এটা দুইটা গেল একটা হচ্ছে টু হোম অ্যান্ড অফ হোম কার সাথে এবং কার সঙ্গে আরও তিনটা তাহলে কি উই হ্যাভ অলসো টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য প্রপার ওয়ে মানে কীভাবে কার সাথে কথা ওয়ে কীভাবে কথা বলতে হবে টাইম কখন কথা বলতে হবে অ্যান্ড প্লেস এবং কোথায় কথা বলতে হবে টু কমিউনিকেট উইথ আদার্স তাহলে আমরা খুব জ্ঞানী কথা শিখলাম কারোর সঙ্গে কথা বলতে হলে বা কমিউনিকেশন করতে হলে পাঁচটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা পরের পরের কবিতায় চলে যাই ট্রুথ সত্য মানে সত্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে না অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি সততাই উৎকৃষ্ট পন্থা সেই কথাই এখানে কবি তুলে ধরেছেন ট্রুথ সত্য বয় বালক বাছা ওহে তাহলে বয় অ্যাট অল টাইমস টেল দ্য ট্রুথ বালক বা বাছা বা পুত্র সব সময় সত্য কথা বলো লেট নো লাই ডিফাইল দাই মাউথ দাই মানে তোমার হ্যাঁ মিথ্যা দ্বারা তোমার মুখ্য অপবিত্র হতে দিও না ইফ দাউট দাউট মানে এখানে শোন পেয়ে ইউ বুঝাইছে রং যদি তুমি ভুল করো বি স্টিল দ্য সেম একই রকম থেকে যাও স্পিক দ্য ট্রুথ অ্যান্ড বি আর দ্য ব্লেম বলছে ভুল করলে এক রকম থেকে যাও সত্য কথা বলো এবং সত্য মেনে নাও ট্রুথ ইজ অনেস্ট ট্রুথ ইজ শিওর সত্যই সৎ সত্য নিশ্চয় ট্রুথ ইজ স্ট্রং অ্যান্ড মাস্ট এনডিওর ট্রুথ শক্তিশালী এবং অবশ্যই এনডিওর মানে টিকে থাকবে ফলস হুড লাস্ট এ সিঙ্গেল ডে লাস্ট ম্যান টেকে মিথ্যা টেকে একদিন দেন ইট ভ্যানিশেস অয় তারপরে এটা কি হয় ভ্যানিশ হয় নাই হয়ে যায় হারিয়ে যায় ফুরিয়ে যায় বয় মানে তোমাদেরকে কিন্তু এই কথা বলা হচ্ছে বয় অথবা গাল যাই বলো বাসা অ্যাট অল টাইম স্টেল দ্য ট্রুথ সব সময় সত্য কথা বলো লেট নো লাই ডিফাইল দাই মাউথ ডিফাইল মানে অপবিত্র হতে দিও না মিথ্যা দ্বারা তোমার মুখকে অপবিত্র হতে দিও না দায় মানে তোমার ট্রুথ ইজ স্টিড ফাস্ট মানে অবিচল সত্য অবিচল শিওর নিশ্চয় অ্যান্ড ফাস্ট এবং দ্রুত সার্টেন টু প্রিভেইল অ্যাট লাস্ট প্রিভেইল মানে জয়লাভ করা শেষে অবশ্যই শেষে এটি জয়লাভ করবে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু সত্য সম্পর্কে কি সুন্দর একটা কবিতা তাহলে সামারিটা তুমি কিভাবে লিখবে দ্য সামারি অব দ্য পোয়েম ট্রুথ উই শুড অলওয়েজ বি ট্রুথফুল ইন আওয়ার লাইফ আমাদের জীবনে আমরা অবশ্যই সত্যবাদী হব ইফ উই মেক এনি মিস্টেক যদি আমরা কোনো ভুল করি উই শুড নেভার টেল লাইজ টু গেট রিলিফ ফ্রম ব্লেম আমরা অবশ্যই রিলিফ মানে ব্লেম দোষ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা কখনো মিথ্যা কথা বলবো না বিকজ কারণ ট্রুথ ইজ স্টিড ফাস্ট সত্য অবিচল শিওর অ্যান্ড এভার লাস্টিং নিশ্চয় এবং এভার লাস্টিং মানে সবসময় টিকে থাকে অন দ্য আদার হ্যান্ড অপর দিকে ফলস হুড লাস্টস এ সিঙ্গল ডে মিথ্যা লাস্ট এটা ভার্ব কিন্তু লাস্ট এস যোগ হয়েছে ভার্বের সাথে মাত্র একদিন টিকা থাকে অ্যান্ড উইথ ইন এ শর্ট টাইম ইট ভেনিশেস হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে এটা কি হয় ফুরিয়ে যায় হারিয়ে যায় ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমরা এটা এই কবিতারও সামারি কীভাবে লিখতে হয় আলোচনা করলাম এরপরে শেষে আমাদের এই যে এই অ্যাক্টিভিটি যে কি বলে নিউ ওয়ার্ড ছিল সেইগুলো সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নিই এক্সেপশন ব্যতিক্রম চৈত্র সংক্রান্তি বাংলা চৈত্র মাসের শেষ দিন চৈত্র মাসের শেষ দিন লাস্ট টিকে থাকা বিড ইচ্ছা প্রকাশ করা নেইবারহুড আশপাশ ইন্টিমেট অন্তরঙ্গ হেইল অভ্যর্থনা জানানো হারভেস্ট ফসল অফার অফার দেওয়া মানে প্রস্তাব দেওয়া 
एस्टोनिश বিস্মিত হওয়া প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমরা এই দ্য বিজু ফেস্টিভ্যাল এক্সপিরিয়েন্স টু থেকে লাস্ট অ্যাক্টিভিটি এবং মনে রাখবে এটা এর উপরেই পরীক্ষা হবে নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করলাম করলাম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এখানে যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে যে যে কোনো পাঠ পড়ার পর তার তুমি সারমর্ম লিখতে পারবে বলতে পারবে সেটাই সেই দক্ষতা অর্জনের জন্যই এই অ্যাক্টিভিটিটা ছিল প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা অ্যাক্টিভিটি বুঝতে পেরেছ সুন্দরভাবে এবং যে কোনো বিষয় সম্পর্কে এখন তোমরা সামান্য লিখতে সক্ষম হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমরা আজকের অ্যাক্টিভিটি এখানে রাখছি আমরা পরবর্তী অ্যাক্টিভিটি নিয়ে আমরা আবারও একসাথে হব কথা বলবো আলোচনা করব সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো গুড বাই অ্যান্ড আল্লাহ হাফেজ